ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಬಾಳಕೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಜೊತೆನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ತಂದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ನ ತೆಗ್ದಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬಿಸಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಏನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಈ ತರನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದೆ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೆಂಚು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಹೆಂಚು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಚು ಬಿಸಿ ಆಗ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದಾರು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಬೇಕು ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ತುಂಬಾ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರಡಾದಾಗ ಬಿಸಿಲು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಇರುವೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅವಾಗ ಇರುವೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನಾರು ಇನ್ನು ತಂಪತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಇರುವೆ ಎತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ತರ ಜೋಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ 
ಹೆಂಚು ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಢೀರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇವು ಸೈಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಸಾರಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಂಗಸ್ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಜ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬರೋಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ